സഹൃദയരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സവിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്നു മറവക്കു മറ്റത്തിൽ മത്തായി മാപ്പിളയുടെ സ്വപ്നം നടക്കുമോ ആവോ ഈ ഹാസ്യ ആവിഷ്കരണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നവർ ജോസഫ് ജോർജ് സാബു ഇത്താക്കൻ ചാക്കോ കോര ബാബു കുര്യാക്കോസ് ലിജു പോൾ മാത്യു മാണി റിജി എബ്രഹാം സുക്കു വർഗീസ് വർഗീസ് തോമസ് തോമസ് കാട്ടുവെട്ടിക്കൽ ലൗലി സാബു ബെറ്റി ജേക്കബ് ദീപ ഷാജി സലിത ജോസ് ജിഷ റിജി സുജ സിസിൽ ഷിജി ബിജു ആൻഡ് ബീന സീന കുര്യാക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ മിസ് ജോർജ് കറുത്തിടത്ത് ഷാജി ജോൺ ആൻഡ് സാബു അതിനൊന്നിലടിയന്റെ വധു ഉണ്ടതേത് ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കരകേറ്റ് ശംഭോ 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 അത് ശരി താൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേരെ കൂടി ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കണല്ലേ ഇനി തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂ പറയാനാന്ന് പറ അപ്പച്ച അപ്പച്ച അമ്മയെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ വല്ലോടത്ത് കിടക്കണ അമ്മച്ച് അപ്പച്ചനെ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് കുത്താനാണ് എന്തോ പറയാനാന്ന് പറ വല്ലോ സ്വപ്നം ഈ പണ്ടാരക്കാല അച്ഛനെ കൊണ്ട് രാത്രി ഒരു നിവർത്തിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ ഇത് മറവുക്കി മറ്റത്തിൽ മത്തായി മാപ്പിള ആദ്യ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിഭാരനായി കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പെണ്ണു കൂടി കെട്ടിയാലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ വഴി തെറ്റിക്കണ ഞാനാണെന്നും തന്റെ പെണ്ണ് കാഴ്ചക്ക് ഈ കുടുംബത്തേക്ക് എനിക്ക് കയറി വന്ന എന്റെ മുട്ടുകാര് തല്ലി പിടിക്കുന്നതാണ് തന്റെ മക്കള് പറഞ്ഞേക്കണത് തന്നോട് എത്ര വലിയ പറഞ്ഞോളൂ എന്നോട് ഇളയവൻ പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് തന്നെ ഈ വേലിക്കാത്ത കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ തലവെട്ടി കളയുന്ന അവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാടോ ഇതിനടുത്ത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായ അവിടുത്തെ കേസ് വിടും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പാണാവളി പോയി പിന്നെ കണ്ടു 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 എന്നിട്ട് അവിടെ അവര് വിവരം പറയാം വിവരം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ അവര് പറയണ കാര്യമല്ലോ എന്താണ് അവര് പറയണ നിങ്ങൾ കാരണം വരും മാത്രം വന്നാ മതിയാ പയ്യൻ എന്താ കൊണ്ടുവരാത്ത ഞാനാ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് കിട്ടി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞേള് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെ താനെന്ത കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നാ മീൻ അല്ല കൈയിരിക്കുന്നത് ഭൂമീനാണ് എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ടാവും മേടത്തിൽ അമ്പത് ആർക്കി പെണ്ണിനാ അല്ല എന്റെ പ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ തന്നെയാണ് കെട്ടാൻ പോണത് തന്റെ പ്രായം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പെണ്ണിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് അത് 
തനിക്ക് വല്ല ബോധമുണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ട് റോട്ടിൽ പെങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്ന ആൾക്കാർ അയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൂലേ അയ്യോ എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി പോയതാണോ പ്രായം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ കൂടിപ്പോയി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കൂടിപ്പോയി ഇരുപത്തെട്ട് കൂടുതലാ അപ്പൊ മത്തായി മാപ്പൾ എത്ര വയസ്സ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ കുഴമ്പിട്ട് തന്നെ ചെറിയ യൂഡോൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പതിനേഴ് പതിനേഴര പതിനെട്ട് കവി എഴുതി കേട്ടോ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയല്ലേ ചൂടാകുള്ള കറക്റ്റ് ചൂടായിരിക്കും വേറെ വെള്ളം ചേർക്കിട്ട് ചോദിച്ചാല അതെ ഈ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട് എവിടെ പാലേലി പാലേലി ഏത് ഭാഗം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഭാഗവും പാലേ തന്നെ അതല്ല ചോദിച്ചത് പാലേൽ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഏടോ പാലേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാലേ ടൗണിൽ തന്നെ ടൗണിൽ തന്നെ പക്ഷെ നടക്കുന്നു ഒന്നല്ല താൻ എന്ത് വർത്താനൊക്കെ ഇനി പറയണത് ഇന്നലെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വന്ന വഴിയിൽ ഏടോ അതല്ലെന്ന് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നു ഒന്നല്ല അതെന്താ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഈ പെണ്ണിന്റെ മോഹം കണ്ടെ ഞാൻ ഇവക്കട അമ്മേനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അവരെയും പോയി പെണ്ണ് കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നണം എന്റെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് പോയിട്ട് ഞാൻ കേറി വന്നോ ഞാൻ പട്ടിക്കൊരു ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോണ വഴിയാ തന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി എന്നോട്ട് അവിടെ പാന്റിട്ട് തുടങ്ങിയത് കിടവാ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് ആ ഒരു കാര്യം പറയാം രണ്ടുപേരും കൂടെ പെണ്ണ് കാണാൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞുള്ള ഈ ചർച്ച ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോണം ഇനി അപ്പനെ പെണ്ണ് കാണിക്കത്തൂല്ല ഞാൻ മറക്കില്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് പുള്ളിയാണോ ഓ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിറഞ്ഞു വന്നാണ് ഒറ്റ കുത്തിയാമ്പി ചേരും കേട്ടോ എന്നെ തന്നെ പറ്റാറൊന്നും മിണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളിപ്പോ പാലേലൊന്നും പോണില്ല എന്റെ പൊന്നു പോണില്ല എന്റെ പൊന്ന് മത്തായി മാപ്പിളെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കല്യാണമൊക്കെ നടത്തി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം താൻ പറഞ്ഞു പോലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാം താൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ നീ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പോണോ ഫോട്ടോ ഇതിനിടൊക്കെ എവിടെ പോയി നാവോ തള്ളവരിലെ നീരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പത്താ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ സണ്ണി ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അപ്പത്തിനെ കൂടി ഞാൻ കെട്ടിക്കൂല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്റെ പേഴ്സിൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു പോരുന്നു ആ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കലാണ് എനിക്ക് നാളെ പെണ്ണു കാണാൻ പോകണല്ലോ അയ്യോ അപ്പത്തിനെ കൂട്ടി ഞാൻ പെണ്ണ് കാണിക്കൂല ഞാൻ കെട്ടും അതെ അപ്പച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കി ഈ അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ സംഭവം അപ്പച്ച മണ്ണാവും പൈലൂടെ അവർ പോകട്ടെ വേണ്ട വെട്ടിക്കേറി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പറയാം അതെ ഇവള് പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം തീയതി പാസ്സായില്ല അപ്പച്ചൻ എന്താ കുഴപ്പം അവള് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എം എ കാഴ്ച എന്നല്ലേ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി അപ്പത്തിന് കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ കെട്ടും നീ നിന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്കെല്ലാവരും വേണം എനിക്കാരും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുക എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുക കഴിപ്പിച്ചത് തന്നെ അപ്പത്തിന് ഇവിടെ എന്താ ഒരു കുറവ് എനിക്കെല്ലാം കൂടുതലാണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ എഴുതിക്കും എനിക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം നീ തരുപാടി പിന്നെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമുക്ക് ചായ തരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ചൂടുള്ളത് കുളിക്കണം നീ വെള്ളം ചൂടാക്കി തരുവോ അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കുവോണ്ടേ അപ്പൊ നീ പഠിച്ചു പോയിക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കെട്ടി എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുക നടക്കൂല വെറുതെ കിടന്ന് നമ്പർ കാണിക്കണ്ട ഞാൻ പറയല്ലേ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തിയിരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് പോയാണ് ഒരു തടിമാടം വന്ന് എന്നെ ഒരു അടിയും തന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തൊന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് പറയണം നിനക്ക് നാണോ ഉണ്ടോ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ കേട്ടോന്ന് പോയിട്ടോ ഞ
ഹലോ ജിൻഡോയോ ജിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരുമില്ല സോറി അപ്പച്ചന്റെ പേര് മത്തായി മത്തായിന്നെ പ്രായ കൊണ്ടു പോകുന്നു ഞാൻ ജിൻഡോ നാക്കി ഹലോ ജിൻഡോയോ ആ ജിൻഡോ ആ എല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ വയറ കംപ്ലീറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കിട്ടി ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ മാറ്റർ മോഡിനാ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയുടെ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സകല പണി മരിച്ചിട്ട് പണി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കുക പണിയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണിതിട്ടേ പോകൂ ആ എന്താണ് പണിയാൻ പോകുന്നത് കട്ടിൽ പണിയാന്ന് ആർക്ക് ധോയിക്കുന്ന പുള്ളി അപ്പനോട് ഒരു കട്ടിലില്ലേ സിംഗിളല്ലേ നല്ലൊരു തടിവെട്ടി ഒരു ശവപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഈ പണ്ടാരക്കാളിലെ മൂക്കി പഞ്ഞിക്കറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മാപ്പിള എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിയും വേണ്ട കൂലി വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവയ്യോ അപ്പച്ചന് ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുഴപ്പ എന്താണ് അപ്പച്ചന്റെ കാര്യം നോക്കാനല്ല അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മച്ചി ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ട വീട്ടിലും കൊണ്ടാക്കി അപ്പച്ചിക്ക് കൊച്ചു വെച്ചു പെമ്പിളാരെ കിട്ടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാ അമ്മച്ചി എന്റെ കാര്യം എന്റെ അമ്മക്ക് എന്തായിരുന്നു ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞണ്ടു പന്നെ പോലെ അതിവിടെ എത്തുമ്പോ വെള്ളം നടത്തൂലേ എനിക്കതല്ല ചാടി ചാടി നിൽക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടി വേണം എന്നാ എന്നാ ചാടി ചാടി നിൽക്കണം പെൺകുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സാനിയാ മുസായി കെട്ടിച്ചോട് കാരണം ഇങ്ങനെ ചാടി 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 നിന്നു ചേട്ടൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്ത അപ്പച്ചനെ പറ്റിയുള്ളത് ആ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് രാത്രി പത്ത് മണി ആയപ്പോഴാണ് പള്ളിയിലെ തന്നെ സ്വഭാവം അറിയോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചീട്ട് കളി ചീട്ട് കളി എന്നൊരു ചിന്ത അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് വേറൊന്നും ഇല്ല ഇന്നലെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ പള്ളിക്ക് അകത്തോട്ട് ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു കസേര എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കൂട്ട് ചീട്ട് വരുത്തി എന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇട്ട് എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ഇരിക്കണ മക്കളെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പോയ എന്താണോ എന്റെ ഏളെ മോനെ മാമരിസ് മുക്കി തരൂലാണ് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒമ്പതര മണിക്ക് പവർ കെട്ട് സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഓടിയതൊണ്ട് വീടല്ലേ ജിൻഡോ ഉണ്ടോ എന്റെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്ന ഷാജി എന്താണ് ഷാജി ജിൻഡോ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റിൽസ് എടുത്തു ഞാനത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് ജിൻഡോന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്ന് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേഴ്സിൽ കാര്യം ഇടപെട്ട് പോലും ഇത് അസൂയ നല്ല വികറില്ലാത്ത അസൂയ ഞാൻ ഈ ക്ലോസ് പൂ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ അത് കയ്യിലല്ല പിടിക്കണ്ട അപ്പൊ നെഞ്ചെന്താ വെക്കുന്നത് നീ അവിടെ പൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണല്ല എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെക്കും ഞാൻ വരാൻ വൈകിട്ടേ ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും നീ ആശീർവദിക്കണമേ 
ഈ കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ബൂട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ പോയി ഒരു ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു സണ്ണി പോയി നാല് കസേര ബൈബിൾ ഒക്കെ പിന്നെ മതി ഞാനും മത്തായും പങ്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്ക് നമുക്ക് ആദ്യ ഒരു റൗണ്ട് ചീട്ട് കളി ചീട്ട് കളിക്കാനും പന്തി മരത്ത് കളിക്കാനൊന്നും അല്ല ഇവിടെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ അപ്പച്ചനുണ്ടല്ലേ കേട്ടാ മുട്ടി അറക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാമോ എടാ ഉപദേശം ഒക്കെ പിന്നെ ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് ചീട്ട് കളി അതാണ് അതിന്റെ സുഖം ഈ സമയത്താണോ ഈ കളി എടി കൊച്ചു നീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്കിൽ നമുക്ക് റമ്പി കളിക്കാം അഞ്ചു പേർക്ക് റമ്മി കളിക്കാൻ നല്ല രസമാടാ എന്റെ അച്ഛ ഈ അപ്പച്ചനൊന്ന് ഉപദേശിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാല്ലേ ആ തായി മാപ്പിളെ ഓ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ ഇതാ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റമ്മി കളി പോലെ റമ്മി കളിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫോർത്ത് കാർഡ് കിട്ടി സെറ്റ് ഒപ്പിച്ചു പക്ഷെ ലൈഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ഇസ്പേഡ് രാജാവായ മത്തായി റാവർ റാണിയെ സ്വന്തം പാലി ഏലിയമ്മയെ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കരണം പുറം പള്ളി ആ റാവർ റാണിയെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ലൈഫ് ഒപ്പിച്ച് ആ കൈയൊന്ന് കമഴ്ത്തി എന്ത് രസമായിരിക്കും കളി കാണാനായിട്ട് മതിയാണ് ഇത്രയൊക്കെ മതി നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം അയ്യോ എന്റെ കൈ ധരിക്കുന്നു കളിക്കാനായിരിക്കും ചീട്ടുകളിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വിളിച്ചത് ചീട്ടുകളി അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ ചീട്ടുകളി ഇല്ലാതെ ഉപദേശിക്കാവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നടത്താവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് താനായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എന്നാ ചീട്ടുകളിയാ കളിച്ചത് അതി വെഞ്ഞിണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കളിച്ച് തോറ്റ് ചെവിയിൽ കൊടുക്കും വെച്ച അവിടുന്ന് പോയത് ഒരിക്കലും അവിടെയാണ് ഈ തെറ്റുകൾ ഇവരെപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി പറ്റിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കൂല ഞാൻ കെട്ടും കെട്ടൂല മകളെ അപ്പൻ ഇത്രയൊക്കെ പ്രായമായി നീ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവോട അതാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങേരി പെണ്ണ് കെട്ടത്രട്ടിക്കൂലെന്ന് പുള്ളി കെട്ടുമെന്നാ പറയണത് ഇനി പൊറ്റ വഴിയുള്ളു നമുക്ക് ചീട്ട് കളിക്കാം ഈ ജന്മം എന്റെ കല്യാണം നടക്കൂല മൊത്തത്തിൽ ആയപ്പാട ടെൻഷൻ ആയില്ലടാ ഏ വീഡി ഉണ്ടോ ഹലോ അതെ അതെ ജിൻഡോയാണ് ജിൻഡോ പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല എത്ര മണിക്ക് പോലും പത്ത് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ എട്ടരക്ക് എത്തിക്കോളാം എട്ടരക്ക് എത്തിക്കോളാം അപ്പൊ നാളെ പെണ്ണ് ഞാൻ കാണും ഒത്താ നാളെ തന്നെ കല്യാണം നടത്തുകയും ചെയ്യും ആഹാ തന്റെ മക്കളെ താൻ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പോലും വേറെ ആരും സ്നേഹിച്ചു പോകും ഞാൻ അപ്പൻ പക്ഷെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ വലിച്ചാന്ന് വിളിക്കണ്ടേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവളെ കാണിച്ചു അവളുടെ ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടിയ സമയം തൊട്ട് അവൾക്ക് ഊണും വേണ്ട ഉറക്കവും വേണ്ടതേ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് എനിക്ക് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നടത്തിയേക്കും എന്റെ കുട്ടിയുടെ പേര് മോളുടെ പേര് ഷെറിൻ ഒത്തിരി 
അവസാനം കണ്ടെത്തി ഷെറിൻ ഞാൻ ഷെറിന് വിളിക്കില്ല ഷെറീനെ വിളിക്കുള്ളൂ ഞാൻ തെറിയേ വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയെ വേണം ഈ വാടക വീടെടുത്ത് എന്റെ അമ്മച്ചെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വേറെ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈന അയാൾ വേറെ കെട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്നാലും അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ ഞാനിവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അത് എന്റെ മോള് ബിന്ദു എടോ മത്തായി മാപ്പിളെ തന്നെ കുടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഉടക്ക വല്ലം കൂട്ടി വിളിച്ചു അതിന്റെ അത് താമ ഒന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു കുടുങ്ങി ഇനി തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞാട്ടില്ലാട്ടില്ല ചിന്തോ കുരുങ്ങി നാളെ മുതൽ പഴയ മത്തായി ഇതെന്താണ് ബൊക്ക പ്രീതായിരുന്നു മെച്ചം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഇതേ പറന്നു പോയി വലിയ കൂട്ടി വന്ന് കയറി ആണോ മത്തായി ഇതാ പറയുന്നത് വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താമെന്നോ അപ്പൊ എല്ലാ മുസാറിലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയല്ലേ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ചീട്ട് കളിച്ചാൽ സഹൃദയരെ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ അച്ചു പീലിപ്പോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ച രഞ്ജി പീലിപ്പോസ് ജെയിംസ് മാത്യു എന്നിവരോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായിട്ട് ടിൻറ്റു മത്തായി മാപ്പിളയും കുടുംബവും നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടിൻറ്റു മത്തായി മാപ്പിളയുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന അച്ഛൻ നമ്മുടെ രഞ്ജനച്ഛനുമല്ല എൽദോ അച്ഛനുമല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരച്ഛൻ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ